ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಪೆನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ನರ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡೋ ಬದಲು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ವೈ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬಂತು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನನ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಸೊ ಅದು ನನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಆರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಇಂಟು ಟು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ
ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಪ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನಾನು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಟಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಈಗ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಡಾಟ್ ಇನ್ನರ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟು ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟ್ರೂ ಬರತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರೂ ಅದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಲೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವೈ ಸೊ ನನಗೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್
ನಾನು ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೂ ಇದು ನನ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ವೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಬರತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಟ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತ್ರೀ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡೋದ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇದೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಕಡೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಕೊಡೋತ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ